Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to your channel. In this video, we will cut the travel bag and cutting and stitching. We will lengthen the video. If you have a frock, a polish, a stitch, 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 a a Okay, now so, we have to video. Now so, we have to do a video. If video, you can edit it, record it, you can record it, you can record it, you can record it, you Printed canvas shoe fabric and nana, other shoe in dark in the fabric and the meter and nuti and by the ruby eight and a mangit and died another. I put on the la cosaka light of wangi with it. Apa the cori cord lavaca, modella colata, batted a shore mille. Adinda thought at the ne bag in the la materials and kitten or shop in the Avadana and a mangit and died another. Up an ink of anna and the glove of a Okay. Up the unbatinal inji with the fabric and kick or should lab by ten yana to Tony till the end. That's a meter and uti and by the ruby a levy lever nulo. Pinadin and extra lining on them it to goodkunilla, pocket in the bagat the matre lining of goodkunulo. Upon lining in a minute, the number decuna, tuni corsuru, cutilla tuni and edcuna, the ekin and nava, and parnello pocket in a minute and number lining you say another. Upon corsuru cutilla, number the gail, I think, pare tuni and ed talmadito. That's why you can get this material. If you have a sponge sheet, you can get a fancy shop. You can get a stitching material. You can get a sponge sheet. You can get a sponge sheet. You can get a sponge sheet. You if you have any video, link in the description. Okay, so if you have a video, you video. Now, we have a main fabric, a lining piece. We have a zip. We have zip. We have a quality zip. We have a zip. We have a zip. Okay, so we have to zip the zip in 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 the Orange in the roll on a wang eight and died another. Apo year roll and kitono rupee and to avila eight and died another. Upon Namaka Adimethan and Namaka Avishilla fabric alum, Idilinu cut the shade the decana. Pathe Namada fabric correct on the margin vericia, initiation Padinal inji vidium, Padinal inj nilavum, mark the jayder, rend a square piece on an annual day, cut the jayder can vidi pogunada. Apo the attachan alla valipola bagana, Ningal kitrik velpum banda in the dingil Pandrand inji vidium, Pandrandiji nilatilum, idbore square box of etchedka, a lingle patinja nilavum, patinji vidium, adum a lingle, eight inja nilavum, eight inji vidilum. This is a square piece of the square piece. Now, you can see the video. 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 You now, we will put a square piece of square piece of square piece of square piece of 
fabric kudu on the chitta, where she did it on the top of the day, Nani donna cut the we have a shape of the 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 the shape of 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 the shape we will shape the shape of 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 Padinunanja Vidium Patinja Nilaum Ulla Uru piece of fabric goody Namakuna cut the shade the decana. Up a cherry bag on an ingle shade the decana, the ingle, ningle adin and such it a pocket cut the shade the tolo. Okay, on Badinja Nilaum, it tinja, Vidium, it theta, pocket cut the shade the come, Adam Sherry a pocket to end our kanga name shade the cutter. Vade candile, it the pole. Padinan inji vidium, patinjin inlatilum, de the bowl in the box of our chedito, in Amkiduna, cut the jedica. A period of pocket to a piece and name and you cut the chain alone, Nilka paragulum, friendulum, cheyanum in the glang and name cheyato. A pade ni idinde elam, same measurement lamaka lining piece good in the cut the jedicana. Ore valipatilla, ore agridil, ten and a lining piece of a cut the jedica and pretty and shedicana. Then, we cut the same as 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 the we deal in any day or zip cut to jade two. Kuda the day and the zip and Padinal inch we deal on a cut to jade the titan dinner. Namla square piece, I know Adinamla the cut to jade the titan dinner. Upper end piece in any day Padinal inch we deal, zip cut to jade two. Kuda the in the lamp, same measurement, lining piece of cut to jade the titan. In a friendly la pocket in day, Mughal Vasham piping chay the Dukuna the remainder. Moon in Jivi the illa, maturu piece of fabric good in any day, cut to chay the titinder. Upper in the Nila metre alum corponulata, number stitches either in Shasha, Namaka cut to chay the mata. Upon Amaki the illa zibu vechet on the stitches either the canam, put other pocket to goody ready a kid. Okay, other than we need a patinja nila, padinan in Jivium. I will cut the fabric and lining piece. 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 I will cut Straight line, Aki Marti, Avadiana, and the cutting of the tiller. In the number cut to Jay the Vichitan Dina, Padinan engine day zibidica, the Namaka, Idu a shingle lighter, stitch Jay the Dicka. Upon Namade zibin dayum, fabric in dayum, Nalla Vashangal, Agatheka Verna Idila, I give a shingle of Patin upon Vichitavana, number stitch Jay the Dicka, upon the Engania and the other correcting England, the stitches in the Sametha Noki Kandolota. We have a fabric in the zip 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 We 
നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് അവിടെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്നോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ജിബ് കണ്ടില്ലേ വളരെ നീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ താഴ്വശത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ജിബും ഫാബ്രിക്കും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു വശം കൂടി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ജിബ് വെക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പറയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അത്രയും കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജിബ് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വശം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പ്രസ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ റണ്ണർ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിബ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റണ്ണർ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് റണ്ണർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫാബ്രിക് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുകൾ രണ്ടെണ്ണവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക നമ്മൾ പതിനാല് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മളിതേ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റേ പീസിൽ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് പീസുകളിലും ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് പീസിലും നമ്മുടെ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റിലും ഒരു കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അര ഇഞ്ചിൽ കൂടരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ലൈനിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റണ്ണർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനായി നമ്മുടെ ജിബിനെ ഒരൽപ്പം തുറന്നെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റണ്ണർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റണ്ണറിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ റണ്ണറിൻ്റെ ഒരു വശം ഒരു സൈഡിലുള്ള ജിബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ റണ്ണറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വശത്തെയാണ് പിടിച്ച് വലിക്കാറ് പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് വേണം റണ്ണറിനെ അകത്തേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റാൻ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തവണയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ റണ്ണർ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി നമു
കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു പോക്കറ്റ് കൂടി ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തും താഴ് വശത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങൾ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് അതൊന്ന് വെച്ച് പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് പീസിനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പിങ് പീസ് ഇത് ഏതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മടക്കി ആ മടക്ക് വശം കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന വശങ്ങൾ അരികിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫാബ്രിക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ മതി ഫാബ്രിക്ക് നമുക്കിതേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസിനെ അകം വശത്തേക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പൈപ്പിങ് പീസിനെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പിറകിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് പീസ് എക്സ്ട്രാ പിറകിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വരണം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആ പിറകിലുള്ള പീസിലൂടെ കൂടി വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ പിറകിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് എക്സ്ട്രാ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരണം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡ് വശമാണ് രണ്ട് സൈഡ് വശങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് ചുറ്റിലും വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടില്ലേ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള പോക്കറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ളതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം ഇതേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനുള്ള പോക്കറ്റ് ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല മുകൾ വശത്ത് പൈപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള ഒരു പീസ് ദേ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവൊന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു അളവിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബോഡി പീസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡ് പീസിൻ്റെ ചുറ്റിലും ദേ ടാപ്പിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് പിടിച്ച് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവൊന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ അൻപതര ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മൾ നീളം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ സെയിം നീളത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റളവെടുത്തില്ലേ ആ അൻപത്തി അല്ല അൻപതര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എത്ര വലിപ്പമുള്ള ബാഗാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക നമ്മൾ ബാഗിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം നീളം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പതിനെട്ട് ഇഞ്ചോ ഇരുപത് ഇഞ്ചോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചോ ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ അൻപതര ഇഞ്ചിൽ കണ്ടില്ലേ അൻപതര ഇഞ്ച് നീളവും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുണിയെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തി
ഇനി ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ വീതി വശത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിബ്ബ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു വശത്ത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പോക്കറ്റ് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ജിബ്ബ് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു മുഗൾ വശത്ത് നിന്ന് ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ പോക്കറ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മടക്കിയിട്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതേ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കുക ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ വശത്തെ ഒരു ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കി നമുക്കൊന്ന് വച്ചെടുക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ചോ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പോക്കറ്റ് വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ മുഗൾ വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കരുത് ബാക്കി മൂന്ന് വശങ്ങളും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ പോക്കറ്റും അതുപോലെ ഒന്ന് ജിബ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോക്കറ്റും കൂടി അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ വിട്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തോളൂ കേട്ടോ കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വീതി വശത്ത് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ജിബ് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ മുഗൾ വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈഡ് വശം താഴ്ഭാഗം അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡ് വശവും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിത് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ പോക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജിബ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോക്കറ്റും നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബോഡി പീസും ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ജിബിൻ്റെ നല്ല വശവും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കൂടാതെ പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ ജിബൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു പ്രസ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂടാതെ ഫ്രണ്ടിലെ പോക്കറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പാണ് നമ്മുടെ ബാഗുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ തുണിയെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചേ കാൽ ഇഞ്ചല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വശത്താണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വരേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാല് പീസ് വേണം അതായത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ച് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് സ്ട്രാപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പി
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുവശങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചെടുത്തു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലും ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ചിഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കണം ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ ബാഗാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കണം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ച് മുകൾ വശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വിട്ടിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പും വെച്ചെടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്തും നമ്മൾ ഇത് അഞ്ചര ഇഞ്ച് മുകൾ വശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അത്രത്തോളം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ലൈനിന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പ് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിനെ വെച്ചൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അധികം മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ക്രോസ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ എന്താ പറയുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഈ ഇരുവശങ്ങളും നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ഇവിടെ ദേ ഈ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ദേ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അരികവശങ്ങളൊന്ന് ഒരു ചൂട് വെച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഇതേ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു മൂന്നാല് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്രോസ്സായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗത്തും മൂന്നാല് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല കരുത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നോളും പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മുടെ കൈ പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്തും ആ ഒരു ഇൻഡു ഷേപ്പിൽ ഞാനിതേ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് അവിടെയും കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശത്തും നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പോക്കറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒരു തവണ കൂടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ അകം വശത്ത് പോക്കറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകം വശത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ പോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ജിബിനകത്തേക്ക് റണ്ണർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റണ്ണറിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നമ
അപ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബിനെ അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റണ്ണർ കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈന് അതുപോലെ എത്ര പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കാണണേ അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ നമ്മുടെ റണ്ണർ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ രണ്ട് പീസ് സൈഡ് പോക്കറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ദേ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പീസില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും താഴ്വശങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ദേ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ദേ ഒന്ന് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ ചുറ്റിലും നമ്മുടെ ബോഡി പീസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശം നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് വരാം കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ ചുറ്റിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയും കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റ് ബോഡി പീസ് തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മുകൾ വശത്ത് നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ സൈഡ് പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിനെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അരിക വശങ്ങളെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ കോണ് വശങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ നീഡിലൊന്ന് പതുക്കെ താഴ്ത്തി ഫാബ്രിക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റിൻ്റെയും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും അരികവശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ വശത്തും നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അരികവശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് എലവൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെ ബാഗിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപരേഖ ഞാനിവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ മുഞ്ചൊന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് വരച്ചേ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കി കാണേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ
നീളത്തിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലുമുള്ള ഒരു പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ലൈനിങ് പീസ് കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ സൈഡ് പോക്കറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി പീസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാഗ് വെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ പൈപ്പിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതേ നമ്മുടെ ബാഗിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതേ പുറം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ബാഗ് എങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് ക്വിൽറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ ക്വിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊരു സൈസ് കുറഞ്ഞ ബാഗാണ് നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ ഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലല്ല ആ ബാഗിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ പോക്കറ്റ് അതുപോലെ ജിബുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പരകലും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കൂടാതെ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നല്ല വലിയൊരു പോക്കറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബാഗ് നല്ല വലിപ്പുള്ളൊരു ബാഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബാഗിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബാഗുകൾ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇനി മുതൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ ഓൾ എന്നുള്ള സംഭവം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അസ്സലാമലൈക്കും